ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாடு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ்க்கான சிலபஸில் ஒரு சப்ஜெக்டான கம்ப்யூட்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் பேஸ்ட் எம்சிக்யூவை தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதுக்கும் முன்ன இந்த சேனலில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஏகப்பட்ட மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸை வந்து ஃப்ரீ ஆன்லைன் கிளாஸாக இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னும் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த ஃப்ரீ ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரியே இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தமிழ்நாடு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்கோட ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை வந்து இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக கவனிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கட்டாயம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸை வந்து அப்ராக்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ எந்த காரணத்துக்கும் வீடியோவை வந்து எங்கேயும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ வாங்க லேட் பண்ணாமல் கொஷின்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் கொஷன் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் டேஷ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ வேக்யூம் டியூப்ஸ் வேக்யூம் டியூப்ஸ்னா ஜென்ரலாக ஒரு கம்ப்யூட்டரோட சிக்னல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ கொஷன் டூ நேம் த வாலட்டைல் மெமரி ஸோ எங்கள் வா வாலட்டைல் மெமரின்னா ஒரு டெம்ப்ரவரியாக ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய மெமரி ஸோ நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் இட்ஸ் ஆப்ஷன் சி ரேம் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ஸோ கொஷன் த்ரீ ஐடென்டிஃபை த அவுட்புட் டிவைஸ் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது வந்து அவுட்புட் டிவைஸ்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இட்ஸ் ஆப்ஷன் சி மானிட்டர் ஸோ யூசர் கூட இன்டராக்ஷன் இருக்கிறது மானிட்டரில் தான் விஷுவல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய இது ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி கொஷன் ஃபோர் ஐடென்டிஃபை த இன்புட் டிவைஸ் ஸோ இதில் எது வந்து இன்புட் டிவைஸ்னு கேட்குறாங்க ஸோ ப்ரிண்டர் ப்ளாட்டர் ப்ரொஜெக்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது நம்ம நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இட்ஸ் அன் அவுட்புட் டிவைஸ் ஸோ ஆப்ஷன் பி மவுஸ் த இன்புட் டிவைஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் ஃபைவ் டேஷ் அவுட்புட் டிவைஸ் இஸ் யூஸ் ஃபார் பிரிண்டிங் பில்டிங் பிளான்ஸ் ஃப்ளெக்ஸ் போர்ட் எக்ஸெட்ரா ஸோ ஆப்ஷன் பி பிளாட்டர் தான் இதுக்கு ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் இன் ஏடிஎம் மெஷின்ஸ் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் யூஸ்ட் ஸோ நம்ம ஏடிஎம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மோஸ்ட்டாக ஸோ ஆன்சர் இஸ் டச் ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ கொஷின் செவன் வென் அ சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட்ஸ் விச் டைப் ஆஃப் போட்டிங் இஸ் யூஸ்ட் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ வார்ம் போட்டிங் கொஷன் எயிட் எக்ஸ்பேண்ட் போஸ்ட் ஸோ கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட்னா ஆப்ஷன் சி பவர் ஆஃப் செல்ஃப் டெஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கொஷன் நைன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த மெயின் மெமரி ஸோ எங்கள் மெயின் மெமரினா நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண பண்ணுற மெமரி ஸோ அது வந்து ஆப்ஷன் பி ரேம் ஸோ கொஷன் டென் விச் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ்ட் ஐசிஸ் இங்கே ஐசிஸ் அப்படின்னா இன்டிகிரேட்டட் சர்க்யூட்ஸ் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி third generation so next part 2 la sila questions ah vanda gather pannirukom adhum paathirala vaanga question 1 who is called as the father of computer nama chinna vayasile padichirpo idu vanda charles babbage question 2 the analytical engine was invented in the year dash so in the year la vande in the analytical engine in invent pannirukanga nu kekranga so answer is option a 1837 so next question the analytical engine contains dash so in the analytical engine la enna na irukku nu ketta irukanga so answer is option d all of the above ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏஎல்யூ தட் இஸ் அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் அண்ட் பேசிக் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் அண்ட் இன்டிகிரேட்டட் மெமரி இது எல்லாமே இருக்கிறதுனால ஆன்சர் வந்து ஆல் தி அபவ் ஆப்ஷன் டி 
So next question pating na, which led to the development of general purpose computers? So in the null option la vande, yedu nala general purpose computers vande develop achan ke kranga. So answer is option B, analytical engine. So next question, fifth pating na, which computing method was slow and prone to errors? So in the method vande rombo slow and errors rombo varadan kater kanga. So answer is option B, manual. So question 6, dash is the first known calculating device. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிந்திருக்கு, சின்ன வைசில் இந்த பட்சிட்டு வந்திருக்கு, so answer is option D, abacus. So question 7, the abacus was used for dash operation. மேனா இந்த abacus வந்து, நம்ம கூட்டிருதுக்தான் யோஸ் பண்ணிட்டுருந்தோ, so answer is option A, addition. Question 8. Based on various stages of development, computers can be categorized in dash generations. So, in the stages of developments, computers வந்து எவ்வளோ generations categorize ஐருக்கும் கேட்டுக்காங்க. So, answer will be option D, 6. So, 6 generations வந்து categorize ஐருக்கு. Question 9. The period of first generation is. So, in the computer sort of first generation, in the period learn kekrang. So, answer is option A. 1942 to 1955. So, next question pating na. The period of second generation is dash. So, second generation edun kekir kang. So, namuluk pata le tenjur ko. It's option B. 1955 to 1965. So next question pating na, the period of third generation is. So it will be third generation edan kate kanga. So ongul paath ala therinjur ko, of course 1964 kapro varad the next generation arko. So 1964 to 1975. So question 12, the period of fourth generation is. So computer order fourth generation edan kate kanga. So option D. 1975-1980 1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1980-1
எவ்வளோ டன்ஸ் வெயிட் இருந்துச்சுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் ஏ டுவெண்ட்டி செவன் டன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா த சைஸ் ஆஃப் என்யாக் வாஸ் டேஷ் ஸோ இந்த என்யாக் கம்ப்யூட்டரோட சைஸ் என்னதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ ஃபீட் சைஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் கொஷன் ட்வெண்ட்டி த என்யாக் கன்சியூம் டேஷ் வாட்ஸ் ஆஃப் பவர் ஸோ இந்த என்யாக் கம்ப்யூட்டர் வந்து எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் ஆப்ஷன் இ ஸோ கொஷன் ட்வெண்ட்டி ஒன் த மெயின் கம்பனண்ட் யூஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இஸ் டேஷ் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லே பார்த்துருக்கோம் இது ஆப்ஷன் சி வேக்யூம் டியூப் So question 22, the main component used in second generation computers is dash. So second generation ல வந்து transistors use பண்ணிட்டுருந்தாங்க So answer will be option A. So question 23, the main components used in third generation computer is dash. So third generation ல பார்த்திங்க நான் integrated circuits, ICs வந்து use பண்ணிட்டுருந்தாங்க So answer will be option B. So next question, question 24 pathing na, the main components used in 4th generation computer is dash. So 4th generation la, in the component one the main use panit on the angan ke kranga. So our answer is option D, microprocessor. So question 25, the main component used in 5th generation computer is. So yadhe maari 5th generation la yadhe use panit ra koi pon ke kranga. So our answer is option C. Ultra Large Scale Integration Question 26 The first operating system was developed during dash generation of computer So, in the generation la vandhu first operating system develop panna anga anke karanga So, answer is option B second generation So, next question batch processing and multi programming was developed during dash generation of computers so adhe mari in the generation la vandha batch processing and multi programming develop pannanga nu kekranga so adhum pathinga option b second generation la da so next question 28 dash language was used in first generation computers so first up computers kandupidichappo in the language வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட் கேட்குறாங்க ஸோ அது வந்து ஆப்ஷன் ஏ மெஷின் லாங்குவேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் டேஷ் லாங்குவேஜ் வாஸ் யூஸ்ட் இன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஸோ செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் எந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி ஸோ மெஷின் லாங்குவேஜ் அண்ட் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஆப்ஷன் டி வந்து ஆன்சர் So next question, question 30, dash language was used in third generation computer. So third generation ले एंद language use पन्नेट उन्दांगान केकरांग, so our answer will be option C, high level language. So next question पातिंग ना, question 31. Micro computer series such as IBM and Apple were developed during dash generation. எந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து இந்த ஐபிஎம் அண்ட் ஆப்பெல்லாம் டெவலப் பண்ணாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் சி ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் ஸோ கொஷன் தேர்ட்டி டூ போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வேர் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் டேஷ் ஜென்ரேஷன் ஸோ போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த சென்ஸ் நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்ம கூடிய கேரி பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேப்டாப்ஸ் இந்த லேப்டாப்ஸ் வந்து எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சுன்னு கேட்குறாங்க So answer will be option C, 4th generation. So 4th generation ला था, in the laptops ला introduce आ रुक्क. So next question, question 33. Dash generation computers can recognize images and graphics. So in the generation computers वन्थ, images and graphics वन्थ recognize पन्न वन केक रांग. So answer will be option B, 5th. So in the generation computers मट्टोंद, 
in the images and graphics lay recognize panna padudhu so next question is question 34 artificial intelligence introduced in dash generation so in the ai la end the generation la introduce aachu an kekranga so of course recent ah da introduce aachu so option b fifth generation so adutha question vandu question 35 Expert system introduced in dash generation. So, that one path is option B, fifth generation. So, next question, question 36. Dash generation computers are capable for solving complex problems including decision making. So, next question, question 36. Dash generation computers are capable of solving complex problems including decision making and logical reasoning. So, in the generation computers when the complex problems are when the solve panno abdin ke kranga. So, your answer will be option B, fifth generation. So, next question. Parallel processing introduced in dash generation. So, parallel processing வந்து எந்த ஜென்ரேஷனில் எந்த ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் கொஷன் தேர்ட்டி எயிட் த என்யாக் வாஸ் இன்வென்டட் பை டேஷ் ஸோ யார் வந்து இந்த என்யாக் கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து இன்வைட் பண்ணாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி ஸோ ஜே ப்ரெஸ்பர் அண்ட் ஜான் மோக்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காங்க So next question, the ENIAC was developed at DASH. So, where are you going to develop the computer in the ENIAC computer? So, the answer will be option A, University of Pennsylvania. So, this is the UK Lairkrower University. So, where are you going to develop the ENIAC computer? Question 40, the ENIAC was developed in, in the year DASH. So, in the year la in the ENIAC computer is going to develop the ENIAC computer? ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் பி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டோட்டலாக ஒரு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் ரிமைன் கொஷின்ஸை வந்து பார்ட் பியாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணப்படும் ஸோ அந்த கொஷின்ஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு தோணுச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் போட்டுருங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த பாட்லையாவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க உங்கள் எல்லா டவுட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணப்படும்